Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha kori Allah Ashish Rahmat aur Mehrbani te apna shakole bhalo achan. Aur apna ra dekchen Alu kitu Islamic TV. Musliman gon aaj aisha musta guna bolii theke dure shure gaye. Sringkhola hino tar karoni Musliman goner otho patoner karon. Ta sringkhola hino tar utputti khote chinta chetunar dino ta theke. Ta chinta chetunar dino ta jokhon prakash hoye pore ta netristhani o bekti borko nisho. পপরদক শূন্য ও পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছে এমন কি রাজা বাদশা পর্যন্ত রাজ্যহারা হয়ে গেছে আমি বলতে চাই মুসলমানরা যদি উন্নতি চায় এবং অন্যান্য জাতি সমূহের সাথে নিজেদের সমৃদ্ধশালী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে তাদের উচিত হবে প্রথমেই সুদি লেনদেন বর্জন করা ও নিজস্ব অর্থ ব্যবস্থাপনাকে আকড়ে ধরা এবং অবাধ ও স্বচ্ছ লেনদেনের সুব্যবস্থা করা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ পাক সুদের মাল নিশ্চিহ্ন করে দেন বাজ্যত কারো মনে হতে পারে যে সুদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায় আসলে পার্থিব জীবনেই সুদের সম্পদকে আল্লাহ তাআলা নিশ্চিহ্ন করে দেন যেমন সম্পদ চুরি হয়ে যাওয়া অযথা খরচ বেশি হওয়া ইত্যাদি সম্পদ নিশ্চিহ্ন হওয়ার আরেকটি দিক হলো সুদখোর তার উপার্জিত সম্পদ থেকে উপকৃত হতে পারে না অভাব অনটনের মাঝেই সে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মোট কথা সুদি মালে কোনো বরকত থাকে না পক্ষান্তরে দান খরাতের মাধ্যমে বাজ্যত সম্পদ হ্রাস হচ্ছে বলে মনে হলেও আল্লাহ পাক সেই সম্পদের মাঝে বরকত দান করেন ফলে সেই সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে সম্পদ বৃদ্ধির এই নিয়ামত কখনো দুনিয়াতেই লাভ হয় আর প্রতিদান তো নিশ্চিত রূপেই পাওয়া যাবে সুদের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়তে গিয়ে মানসিক দিক থেকে অপরিসীম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় সুদের গ্রহণের ফলে অন্তর এমনই পাশান হয়ে যায় যে কারো প্রতি কোনো মায়া মমতা থাকে না কারো বিপদে সুদখোরের মনে সহানুভূতি জাগে না এমনকি আপন আত্মীয়র কাছ থেকেও সুদ গ্রহণ করতে তার বিবেক বাধা দেয় না এজন্য বলতে চাই সুদ বর্জনই হলো উন্নতির বিকল্প পথ সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে অস্থায়ী সুখ লাভ করা যেতে পারে কিন্তু সাতকার মাধ্যমে শুধুমাত্র অস্থায়ী সুখে লাভ হবে না বরং সাতকা পরকালের দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী সুখ শান্তি বয়ে আনবে তাই সুদ খুশকে পরিত্যাগ করুন শামীমের কথাগুলো শুনে আমি একদম হা হয়ে যাই হা করে তাকিয়ে আছে শামীমের দিকে শামীম বিষয়টা বুঝতে পেরে আমার কানের কাছে এনে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল এই লালপুরি মুখটা বন্ধ করো নইলে মশা ঢুকে যাবে শুধু কি তুমি একাই জানো নাকি আমিও জানি দেখতে হবে না স্বামীটা কার কথাগুলো বলেই শামীম আমায় চোখ ঠিপ মারল আমি শামীমের কথায় ভীষণ লজ্জা পেলাম সাথে অসম্ভব খুশিও লাগছে ওর এতটা ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনা দেখে শামীমের কথাগুলো শুনে আমার শ্বশুরাব্য কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন তাহলে এখন কি করা যায় আমার তো এক লাখ টাকার খুবই প্রয়োজন শ্বশুরাব্যর কথার উত্তরে স্বামী বলল আব্বু আমার কাছে পঞ্চান্ন হাজার টাকা আছে আমি জমিয়েছি কিছু কিছু করে সেটা আমি তোমায় দেব আর বাকি টাকাটা তোমাকে জোগাড় করতে হবে শামীমের কথার উত্তরে শ্বশুরাব্য কিছু বলার আগে আমি বললাম আব্বু আপনি চিন্তা করবেন না আপনার ছেলের পঞ্চান্ন হাজার আর আমার এই চিন্তার দাম আটচল্লিশ হাজার টাকা আপনার এক লাখ টাকা এটা দিয়েই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আপনি এই চেনটা বিক্রি করে আপনার ব্যবসার কাজে লাগান আব্বু আমার কথা শুনে আমার শাশুড়িমা বললেন সোনালি তুমি চেনটা গলায় পরে নাও ওইটা তোমার দেনমোহরের গয়না ওটা দিতে হবে না আমার তো এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না গয়নার কথা আমার কাছেই গয়না আছে আমি সেখান থেকেই তোমার শ্বশুরকে দিচ্ছি তুমি ওটা পরে নাও মা শাশুড়ি মায়ের কথার উত্তরে আমি কিছু বলবো তার আগেই আমার শ্বশুর বললেন তোমাদের কারো গয়না দিতে হবে না বাকি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা আমি করে নেব ইনশাল্লাহ কোনো সুদ বা আমানতের খেয়ানত ছাড়াই সোনালি মা তুমি সত্যি আমাদের বাসার সকলকে অনেক বদলে দিয়েছ আলহামদুলিল্লাহ আজকে সকলের কথা শুনে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল এসব কিছু তোমার উসিলায় আমার আল্লাহ করছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার শ্বশুরাব্বু আর শামীমকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সবাই অনেক খুশি আমার শাশুড়িমা আর দাদি শাশুড়ি অনেক দোয়া করলেন আমার জন্য দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও দুইটা মাস ইদানিং আমার কেমন যেন মাথা ঘুরায় সব সময় মাঝে মাঝে বমি বমিও লাগে কিন্তু কাউকে কিছুই বুঝতে দেয় না আমি সকালে সকলের জন্য নাস্তা বানাচ্ছিলাম শাশুড়ি মা আমায় বললেন মাছের ঝোল করতে আমি মাছ নিয়ে যখনই রান্না করতে যাব অমনি বমি করে দিলাম আর মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেলাম তারপর আর আমার কিছুই মনে নেই যখন জ্ঞান ফিরল তখন তাকিয়ে দেখি শাশুড়ি মা আর ননদিনী আমার পাশে বসে আছেন তাদের মুখে মিষ্টি হাসি আমার জ্ঞান ফিরতে দেখে আমার বড় ননদিনী মিম চেঁচিয়ে বলল আম্মু ভাবির জ্ঞান ফিরেছে মিষ্টি আনো তাড়াতাড়ি ভাবিরে মিষ্টি খাওয়াই আমি মিমের কথা শুনে একটু অবাক হলাম মিষ্টি আনতে কেন বলেছ তারপর আমার শাশুড়ি মা এসে আমার পাশে বসলেন আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন বললেন সোনালি মা আজকে যেন আমাদের বাড়িতে সবচেয়ে খুশির দিন তুমি সবাইকে এতটা খুশি উপহার দিয়েছ মা শাশুড়ি মায়ের কথায় আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম মা কি করেছে আমি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না 
আমার কথার উত্তরে শাশুড়িমা হাসি মুখে বললেন তুমি আমায় দাদি ডাক শোনাবে মামনি আমাদের বংশের প্রদীপ তোমার পেটে বড় হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ শাশুড়ি মায়ের কথা শেষ হতেই আমার ননদিনী বলে উঠল আর আমি ফুপি হতে চলেছি খুব ভাবে যান আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তোমায় বলে বোঝাতে পারব না এই নাও মিষ্টি খাও বলেই আমার মুখে একটা মিষ্টি পরে দিল মিম আমার মনের মাঝে একটা সুন্দর অনুভূতি কাজ করছে মা হওয়ার অনুভূতি মনে মনে আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া জানালাম এবং আমার অনাগত সন্তানের জন্য দোয়া করলাম বাসার সবাই আনন্দে মেতে আছে সকলেই অনেক খুশি বিকেলে শামীম এলো ঢাকা থেকে শামীম এখনও জানে না আমাদের বাবা মা হওয়ার কথা শামীম এসে ছুটে এলো আমার কাছে আমি দাদি শাশুড়ির সাথে গল্প করছিলাম শামীম এসে আমায় প্রশ্ন করল কি হয়েছে তোমার তুমি নাকি সকালে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলে নিজে দিকে কি একটু খেয়াল রাখতে পারো না যদি কিছু হয়ে যেত তাহলে পাগলের মতো করছে শামীম ওর খেয়ালই নেই যে আমাদের পাশে দাদি আছেন দাদি ওর অবস্থা দেখে মুচকি মুচকি হাসছেন তারপর শামীমকে উদ্দেশ্য করে দাদি বলল এই যে নাতি আমি যে একজন বুড়ি মানুষ এখানে বসে আছি সেটা কি আপনার খেয়াল আছে বেচারি মেয়েটার কি অবস্থাটাই না করেছেন আপনি শামীম দাদির কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন আমার জন্য সোনালির এই অবস্থা হয়েছে মানে কি হয়েছে ঠিক করে বলো তো আরে গাধা তুই বাবা হতে চলে শিষ্টে আল্লাহ রহমতে সোনালির পেটে তোর সন্তান দাদির কথা শুনে শামীম কিছুক্ষণ চুপ থেকে চোখের পানি ছেড়ে দিল তারপর আর কোনো কথা না বলে অজু করে এসে নামাজে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ল তারপর মোনাজাতে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে একটু কান্নাকাটি করল আমি অবাক হয়ে ওর কাণ্ড দেখছি আর নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে আমার নামাজ শেষ করে শামীম আমার পাশে এসে বসল তারপর আমার জন্য অনেক দোয়া করল ওর চোখে আমি আমার জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা ও সন্তান হওয়ার সুখ দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ শ্বশুরবাড়ি সবাই আমায় মাথায় তুলে রাখে সবাই অনেক ভালোবাসে আমায় কখন কি দরকার সব দিকে নজর রাখে আমার ননদিনী শামীম ঢাকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে শ্বশুরাব্বুর ব্যবসায় যোগ দিল আর ঢাকা যাবে না কখনো এভাবেই কেটে গেল দুই মাস আজকে আমাদের বাসায় শ্বশুর আব্বুর কিছু বন্ধু পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসবেন আমার শাশুড়িমা দুপুরে খাবার বানানোর সময় বললেন ইস এই মেহমান মেহমান আর ভালো লাগে না দূর কদিন পরপরই মেহমান লেগেই আছে বাড়িতে আমার শাশুড়ি মায়ের কথার উত্তরে আমি কিছু বলতে যাব তার আগে মিম বলতে শুরু করলো আম্মু তুমি কি বলছো এসব হুম মেহমান সম্পর্কে এমন কথা বলতে হয় না হাদিসে আছে মেহমান দাড়ি ছিল আমাদের নবীজির বিশেষ বৈশিষ্ট্য নবীজির ওপর সর্বপ্রথম ওহি নাজিল হওয়ার পর যখন তিনি হয়রান পেরেশান হয়ে খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আয়নহা এর কাছে আসলেন তখন খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আয়নহা তাকে শান্তরা দিয়ে বলেছিলেন আল্লাহ আপনাকে অবদস্থ করবেন না এরপর নবীজির যে উত্তম গুণাবলীর উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল আপনি তো মেহমানের সমাদর করেন নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এ সন্নতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন তার হাতে গড়া সাহাবাই গ্রাম হাদিস শরীফে নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বিষয়টির প্রতি তাকিদ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইশাদ করেন আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যে ইমান রাখে সে যেন মেহমানের সমাদর করে সহি বুখারি শরীফে হাদিস নাম্বার ছয় হাজার অন্য এক বর্ণনা এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন যে মেহমানদারি করে না তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই মুসনাদ আহমেদ হাদিস নাম্বার সতেরো হাজার চারশো উনিশ আরেক হাদিসে নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ইবনে ওমর রাদি আল্লাহ তালা আইনহুকে লক্ষ্য করে বলেন নিশ্চয় তোমার ওপর আমার মেহমানের হক রয়েছে সহি বুখারি শরীফে হাদিস নাম্বার ছয় হাজার একশো চৌত্রিশ আমার ননদিনের কথাগুলো শুনে আমি একদম হা করে তাকিয়ে আছি মিমের দিকে সাথে আমার শাশুড়িমাও অবাক আমাদের এমন আজব হতে দেখে মিম বলল ওই ভাবি এমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছো খবর কি শুনি এইটুকু যদি নাই বলতে পারি তাহলে তোমার ননদিনী হলাম কিভাবে এগুলো তো তোমারই ক্রেডিট ননদিনের কথা শুনে আমি বললাম না গো আপুমণি এখানে আমার কোনো ক্রেডিট নাই সব তোমার আগ্রহ আর আল্লাহর ইচ্ছায় সম্ভব হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আজ আমার অনেক ভালো লাগছে আমাদের কথা শুনে আমার শাশুড়িমা বললেন সত্যি আমি অনেক অবাক হয়েছি আজ মিম তুই যে এভাবে হাদিস দিয়ে কথাগুলো বলবি আমি ভাবতেই পারিনি অসম্ভব ভালো লাগছে আমার আলহামদুলিল্লাহ সোনালি মা তুমি এ বিষয়ে কিছু বলবে না আমায় আমি তখন বলতে শুরু করলাম মা এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা ঈর্ষাদ করেন হে আল্লাহ রসুল আপনার কাছে কি ইব্রাহিমের সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত পৌঁছেনি যখন তারা ইব্রাহিমের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল সালাম তখন সেও বলল সালাম এবং মনে মনে চিন্তা করল যে এরা তো অপরিচিত লোক তারপর সে চুপি সারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেল এবং একটি মোটা তাজা ভোনা বাছুর নিয়ে আসলো এবং তা সে অতিথিদের সামনে রাখলো এবং বলল আপনারা খাচ্ছেন না যে এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো তারা বলল ভীত হয়ো না অতপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল সুরা জারিয়াত তেইশ থেকে সাতাশ নম্বর আয়াত সুরা হুদে আছে 
অতঃপর সে ইব্রাহিম আলিহাসাল্লাম অবিলম্বে তাদের আতিথেয়তার জন্য একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে আসলো কিন্তু যখন দেখল তাদের হাত সেদিকে অর্থাৎ বাছুরের দিকে এগোচ্ছে না তখন তাদের ব্যাপারে তার খটকা লাগলো এবং তাদের দিক থেকে অন্তরে শঙ্কা বোধ করল সুরাহুদ আয়াত উনসত্তর সত্তর উপরোক্ত আয়াতগুলোর আলোকে ওলামাই কেরাম মেহমানদারির কিছু আদব বর্ণনা করেছেন নাম্বার এক মেজবান নিজেই মেহমানের আপ্যায়ন করবে কেননা ইব্রাহিম আলিহাসাল্লাম মেহমানদের জন্য নিজেই খাবার নিয়ে এসেছেন অন্য কাউকে আদেশ করেননি জিয়াউল আফহাম পৃষ্ঠ নম্বর একশো চুয়াত্তর তাই পারতপক্ষে নিজেই আপ্যায়নের চেষ্টা করা উচিত আর খাদেম বা অন্য কারো দ্বারা মেহমানদারি করালে নিজেও খাবার আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে মেহমান আসার পর দ্রুত মেহমানদারির ব্যবস্থা করা তফসিরে কুর্তুবি নয় বাই তেতাল্লিশ উপস্থিত যা থাকবে তা দিয়ে আপ্যায়ন করা চাই তা শরবত বা চা বিস্কুটি হোক এরপর সাধ্য ও সামর্থ্যের ভেতরে ভারসাম্যপূর্ণভাবে আরও ভালো কিছু করার চেষ্টা করা কেননা প্রথমে ঘটা করে আপ্যায়নের জন্য মেহমানকে অভুক্ত বসিয়ে রাখা আদবের পরিপন্থী ইব্রাহিম আলী হোসালামের ঘটনা থেকে এই আদবটা পাওয়া যায় সুরা হুদের আয়তে বলা হয়েছে অর্থ মেহমান আসার পর অনতি বিলম্বে তিনি ভুনা বাছুর নিয়ে এলেন আপ্যায়নের জন্য উপস্থিত যা থাকবে তার মধ্যে উত্তম ও উৎকৃষ্ট খাবার দ্বারা আপ্যায়ন করা হজরত ইব্রাহিম আলী হোসাল্লাম অতিথিদের জন্য অল্প বয়সী হৃষ্টপুষ্ট বাছুর ভুনা করে নিয়ে এসেছেন যা একটি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাবার মেহমানদারির জন্য তার কাছে যা কিছু ছিল তার মধ্যে এটি ছিল সর্বোৎকৃষ্ট ইবনে কাসির চার বাই তিনশো তেষট্টি মেহমানের সামনে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পরিবেশন করা যেন খাদ্য স্বল্পতার কারণে তৃপ্তি সহকারে খেতে তার লজ্জাবোধ না হয় আমরা উপরের ঘটনায় দেখেছি ইব্রাহিম আলী হোসাল্লাম মেহমানের সামনে ভুনা করা গোটা একটি বাছুর পেশ করেছেন অথচ এক বর্ণনা মতে জানা যায় মেহমান ছিলেন শুধু তিনজন রুহুল মায়ানি বারো বাই তিরানব্বই মেহমানকে যেখানে বসানো হয়েছে সম্ভব হলে খাবার সেখানেই পেশ করার চেষ্টা করা ইব্রাহিম আলী হোসাল্লাম ঘটনা থেকে আমরা এই আদবটা পাই কেননা তার মেহমানদারির বর্ণনায় আছে ভুনা বাছুরটি তিনি তাদের কাছে নিয়ে এলেন তবে প্রয়োজন হলে বা বিশেষ কারণ থাকলে এর ব্যতিক্রম করতেও দোষ নেই মেহমানকে খাবার শুরু করার আবেদন করতে গিয়ে আদেশ বাচক শব্দ ব্যবহার না করা বরং কোমল মার্জিত ও নম্র ভাষা ব্যবহার করা গিজাউল আলবাব দুই বাই একশো ষোলো যেমন মনে হয় খাবার শুরু করা যায় খাবার শুরু করলে কেমন হয় খাবারের পর্বটা সেরে ফেলা যায় না ইত্যাদি খাবার পরিবেশনের পর ইব্রাহিম আলী হোসালাম যখন দেখলেন তারা খাচ্ছেন না তখন কোমল ভাষায় বললেন আপনারা খাচ্ছেন না যে ইবনে কাসির চার বাই তিনশো তেষট্টি খাবার বা নাস্তা দিব কিনা এমন প্রশ্ন মেহমানকে না করাই ভালো কোন কোনো সময় মেহমানকে তার সংকোচ ও দ্বিধায় ফেলে দেয় যেমন ইব্রাহিম আলী হোসালাম মেহমানদের জিজ্ঞেস করেননি বরং অনতি বিলম্বে তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছেন তজ্জুব খাবার নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে মেহমানের সামনে থেকে এমনভাবে উঠে আসা ভালো যেন সে বিষয়টা টের না পায় কারণ মেজবান খাবার নিয়ে আসতে যাচ্ছে এই ভাব প্রকাশ মেহমানের জন্য চাপ ও সংকোচের কারণ হতে পারে ইব্রাহিম আলী হোসালামের মেহমানদারের ঘটনায় খাবার আনতে যাওয়ার বিষয়টি বিবৃতি হয়েছে এভাবে এ বাক্যে শব্দটি ক্রিয়ামূল থেকে এসেছে যার অর্থ চুপিসারে বা অগচরে গমন অর্থাৎ তিনি চুপিসারে মেহমানের সামনে থেকে উঠে স্ত্রীর কাছে গেলেন ইবনে কাসির চার বাই তিনশো তেষট্টি তবে যে ক্ষেত্রে মেহমানের সংকোচ বোধের সম্ভাবনা থাকবে না সেক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করেও খাবার আনা যেতে পারে খাবার শুধু পরিবেশন করার দ্বারাই মেজবানের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং মেহমান খাচ্ছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য তবে তীঘ্ন দৃষ্টিতে মেহমানের মুখ ও পাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে না এতে তার অস্বস্তি বোধ হতে পারে বরং উড়াল দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখবে এই আদবটাও উক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় তার সেরে করতে হবে নয় বাই উনপঞ্চাশ এমনইভাবে খাওয়ার সময় করো মেহমানের কি দরকার সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য খাবার বা পানীয় না পেয়ে মেহমানকে যেন অপেক্ষা কিংবা খাবার পর্যাপ্ত করে ফেলতে না হয় অনেক সময় এটা মেহমানের জন্য বিব্রত বোধের কারণ হয় কোরআনের এই আয়াতগুলো থেকে আমরা মেহমানদারির আটটি আদব জানতে পারলাম ইবনুল কাইম রাহমতুল্লাহ বলেন ইব্রাহিম আলী হোসালামের ঘটনা সংবলিত উক্ত আয়াতে মেহমানদারির যে আদবগুলো এসেছে তা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট আদব মেহমানদারির আরও কিছু আদব রয়েছে এখানে তার কয়েকটি পেশ করা হলো মেহমান একাধিক হলে যিনি বয়স এলম বা মর্যাদায় বড় তার থেকে পরিবেশন শুরু করা এরপর তার ডানে যে থাকবে তাকে দেওয়া তবে যদি উপস্থিত সবাই সম পর্যায়ের বা কাছাকাছি পর্যায়ের হয় তাহলে পরিবেশকের ডান দিক থেকে শুরু করবে মিন আদাবিল ইসলাম পৃষ্ঠ নম্বর একষট্টি একাধিক মেহমানকে দাওয়াত দেওয়া হলে খাবারের সময় যদি দুই একজন অনুপস্থিত থাকে তাহলে তাদের জন্য এত বেশি অপেক্ষা না করা যা উপস্থিত মেহমানদের জন্য বিরক্তিকর ও অসহনীয় হয়ে পড়ে মেহমানের সাথে দস্তরখানের অংশগ্রহণের চেষ্টা করা তবে কোনো কারণবশত না পারলে দোষ নেই আপ্যায়নের ক্ষেত্রে বাহুল্য না করে সামর্থ্যের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণভাবে মেহমানের সমাদর করা 
ফেখল আখলাক দুই বাই তিনশো ছেচল্লিশ আমার শাশুড়িমা আমার আর ননদিনের কথাগুলো শুনে অনেক খুশি হলেন আর আমাদের দুজনকে মচকে এসে বললেন আমার যে কতটা খুশি লাগছে তোমাদের কথাগুলো শুনে তোমাদের কি করে বোঝাই আল্লাহর কাছে হাজার শুক্রিয়া যে সোনালির মতো মেয়েকে আমাদের বাড়ির বউ করে তিনি পাঠিয়েছেন আমার ঘরটা যেন একটা ফুলের বাগান হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমার শাশুড়ি মায়ের কথা শুনে আমার ননদিনী বলল তুমি একদম ঠিক বলেছ আম্মু সত্যি আল্লাহর অশেষ রহমত আমাদের ওপর আলহামদুলিল্লাহ আমি ওদের কথা শুনে মুচকে এসে বললাম এই যে ননদিনী আপনিও কিন্তু আল্লাহ রহমতে এখন অনেক নেক্কার হয়ে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার কথা শুনে মিম বলল হুম গো ভাবে যান এসব তো আপনারই ক্রেডিট আমি কিছু করিনি মিম আপু এসব আল্লাহ রহমত আর তোমার নেক ইচ্ছার ফল তারপর সবাই মিলে হাসতে লাগলাম তারপর মেহমানদের জন্য রান্না বান্না শুরু করলাম সবাই হাতে হাতে আমি অন্তঃসত্তা হওয়ার পর থেকে শাশুড়ি মা আর ননদিনী আমায় কোনো কাজ করতে দেয় না আমি জোর করে হালকা পাতলা কাজগুলো করি রান্না বান্না শেষ করে সবাই গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম তারপর নামাজ আদায় করলাম দুপুর দুইটা ত্রিশের সময় মেহমান এলো বাসায় আমার শ্বশুর আব্বুর বন্ধু ও তার পুরো ফ্যামিলি শ্বশুর আব্বুর বন্ধুর স্ত্রী ও তার মেয়ে আর ছেলের বউ এলো আমায় দেখতে আমি তাদের দেখে সালাম দিলাম তারা আমার সালামের উত্তর নিয়ে আমার পাশে বসলেন খালাম মা শ্বশুরাব্বুর বন্ধুর বউ আমায় দেখে বললেন বাহ স্বামীমের বউ তো দেখে অনেক সুন্দরী আবার আল্লাহ রহমতে বাচ্চাও হবে এখন আর আমার ছেলেটার বিয়ে হয়েছে আট বছর হলো এখনও কোনো বাচ্চা কাচ্চার খবর নাই একটা বন্ধা মেয়েকে বউ করে এনেছি আমার কপাল খালামার কথা শুনে আমি কিছু বলতে যাব তার আগে আমার শাশুড়ি মা বললেন ছি আপা এভাবে বলতে হয় না বাচ্চা দেওয়া না দেওয়া কি আমাদের হাতে আছে নাকি সব আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ চাইলে তুমিও দাদি হবে খুব তাড়াতাড়ি এখন চলো তো আমরা পাশের রুমে যাই বৌমারা কথা বলুক তারপর আমার শাশুড়ি আম্মু খালাম্মাকে নিয়ে চলে গেলেন আমি তখন খালাম্মার ছেলের বউয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি ওনার মন খারাপ চোখে পানি আমি তাকে ডাক দিয়ে মুচকে এসে বললাম এদিকে আসুন বোন আমি জানি কি কারণে আপনার চোখে পানি আপনি কষ্ট পেয়েন না আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন ইনশাল্লাহ আপনিও মা হবেন আমার কথা শুনে উনি বললেন বোন আমি কি কখনো মা হতে পারব না আমার আর সহ্য হয় নাই কষ্ট কি করলে মা হতে পারব যদি জানতাম তাহলে সব কিছুই করতাম আমি ওনার কথা শুনে আমি ওনাকে পাশে বসিয়ে বলতে লাগলাম বোন সন্তান লাভের জন্য কিছু আমল আছে আপনি যদি সেগুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারেন তাহলে আল্লাহ চাইলে অবশ্যই আপনি সন্তান লাভ করবেন ইনশাল্লাহ আমার কথা শুনে উনি বললেন বলো আমায় কি করতে হবে বোন একটা সন্তান পাওয়ার জন্য আমি সব করতে পারি ওনার কথার উত্তরে আমি বলতে শুরু করলাম প্রিয় দিনই বোন সন্তান সন্ততি দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তালার আল্লাহ যাকে সন্তান দান করেন কোনো রোগ কোনো দুর্বলতা বা কোনো সমস্যাই তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় না আর আল্লাহ যাকে সন্তান দান করেন না অতি তুচ্ছ কারণে সে সন্তান লাভ করতে ব্যর্থ হয় আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা ছেলে মেয়ে উভয় দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধা করেন সুরা আর সুরা আয়াত পঞ্চাশ সুতরাং আল্লাহর কাছে চাওয়ার কোনো বিকল্প নেই আপনি নিবিষ্ট মনে আপনার মত করে নিজের ভাষায় তারই কাছে নেক সুস্থ ও সুন্দর সন্তান কামনা করে দোয়া করতে থাকুন তিনি আপনার ডাকে সাড়া দিলে অবশ্যই আপনি সন্তান লাভ করবেন দেখুন জাকারিয়া আলী হাসসালাম বুড়ো বয়সের নিঃসন্তান ছিলেন তিনি লক্ষ্য করলেন আল্লাহ তালা মৌসুম ছাড়াই মারিয়া মাহালী হাসসালামকে ফল দান করে রিজিকের ব্যবস্থা করেন তখন তার মনে সন্তানের জন্য সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল তিনি ভাবলেন যে যে আল্লাহ বিনা মৌসুমে ফল দিতে পারেন সে আল্লাহ বৃদ্ধ দম্পতিকেও সন্তান দান করতে পারেন তাই তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন হে আমার পালনকর্তা আপনার নিকট থেকে আমাকে পুত পবিত্র সন্তান দান করুন নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী সুরা আল ইমরান আয়াত আটত্রিশ সুতরাং আপনিও দোয়াটি করতে পারেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনাকে নেক সন্তান দান করবেন সুরা সাফাতে এসেছে বৃদ্ধ বয়সে ইব্রাহিম আলী হোসালাম আল্লাহ তালার নিকট দোয়া করেছিলেন সৎ পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহ তালা তার দোয়া কবুল করলেন তাকে নেক পুত্র সন্তান দান করলেন এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা শিক্ষা দিয়েছেন যাতে বান্দা এ দোয়ার মাধ্যমে তার নিকট সন্তান কামনা করতে পারে দোয়াটি এই হে আমার পরোয়ার দেকার আমাকে এক সৎ পুত্র দান করুন সুরা সাফাত আয়াত একশো কোরআনে বর্ণিত এ দোয়াটিও করতে পারেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনাকে সন্তান দিয়ে সুখী করবেন হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের জীবন সঙ্গীর পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ স্বরূপ দান করুন সুরা ফুরকান আয়াত চুয়াত্তর সুরা আম্বিয়ার উননব্বই নম্বর আয়াতের এই অংশ বেশি করে পড়ুন ইনশাল্লাহ সন্তান হবে হে আমার পালনকর্তা আমাকে সন্তানহীন ছেড়ে দিবেন না আর আপনি তো সর্বোত্তম ওয়ারিস নাম্বার ছয় 
হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলী থেকে বর্ণিত তাকে এক ব্যক্তি বলল আমি সম্পদশালী কিন্তু নিঃসন্তান আমাকে এমন আমল বলে দিন যাতে আমার সন্তান হয় তখন তিনি লোকটিকে বললেন তুমি ইস্তেকফারকে আবশ্যক করে নাও ফলে লোকটি নিয়মিত ইস্তেকফারের আমল করতে লাগলো এমনকি দৈনিক সাতশো বার সে আস্তাহ পড়ত এ আমলের বরকতে আল্লাহ তাকে একে একে দশটি সন্তান দান করেছিলেন তারপর লোকটি একদিন হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলীহিকে এই আমলের রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন তুমি কি হুদ আলিহাসালামের ঘটনায় আল্লাহর বাণী দেখনি আল্লাহ অধিক ইস্তেকফারের ফলাফল বলতে গিয়ে বলেছেন তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন সুরা হুদ আয়াত বায়ান্ন এবং নুহ আলী হোসালামের ঘটনায় আল্লাহর বাণী দেখনি সেখানে তিনি বলেছেন তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন সুরা নুহ আয়াত বারো প্রিয় দিনই বোন সুতরাং আপনিও বেশি করে ইস্তেকফার করুন ইনশাল্লাহ আপনার সন্তান না হওয়ার পেরেশানি থাকবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাম বলেছেন যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেকফার করবে আল্লাহ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকে সংস্থান করে দেবেন আবু দাউদ শরীফ হাদিস নম্বর পনেরোশো বিশ বাকের রহমতুল্লাহ আলহিয়ের কাছে এক বৃদ্ধ এসে বললেন আমার বয়স ষাট বছর কিন্তু এখনও নিঃসন্তান তখন তিনি তাকে বললেন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর সুবহান আল্লাহ সত্তর বার এবং আস্তা হফির আল্লাহ সত্তর বার পড়বেন তারপর তেলত করবেন সুরা নুহ এর দশ এগারো এবং বারো নম্বর আয়াত অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা করো তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দেবেন তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী নালা প্রবাহিত করবেন এ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করবেন আমলটি তিন দিন করবেন তৃতীয় দিনে স্ত্রী সহবাস করবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে নেক সন্তান দান করবেন লোকটি বলেন আমি এই আমল করলাম ফলে এক বছর পূর্ণ না হতে আল্লাহ আমাকে আমার চোখের শীতলতা পুত্র সন্তান দান করেছেন তেব্বুল আইমা একশো ত্রিশ প্রিয় দিনই বোন আপনি এবং আপনার স্বামী আমলটি করে দেখুন ইনশা আল্লাহ কাজ হবে সহবাসের সময় দোয়া পড়ুন ইনশা আল্লাহ এতেও আপনার সন্তান লাভের মনোবাসনা পূরণ হতে পারে দোয়াটি হলো এই হে আল্লাহ আপনার নামে শুরু করছি আপনি আমাদের নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখুন আমাদের এই মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবেন তা হতেও শয়তানকে দূরে রাখুন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তালা আইনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যখন তোমাদের কেউ আপন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করে তখন উক্ত দোয়া পড়ে যেন মিলিত হয় এই মিলনে যদি তাদের কিসমতে কোনো সন্তান আসে সে সন্তানকে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বুখারি শরীফে হাদিস নাম্বার ছয় হাজার তিনশো আটাশি বোন আপনি যদি এই আমলগুলো সঠিকভাবে করতে পারেন তাহলে আল্লাহ চাহে তো আপনিও সন্তান লাভ করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পরম করুণাময় ওনার কাছে চাইলে কেউ কখনো খালি হাতে ফেরে না শুধু চাওয়ার মতো চাওয়া জানতে হয় আমার কথাগুলো শুনে ওই বোনটার চোখের পানি চলে আসলো ওনার চোখে পানি দেখে আমি বললাম কি হয়েছে বোন আপনি কাঁদছেন কেন বোন তুমি জানো না তুমি আমার কতটা উপকার করলে আমি আজ থেকেই এই আমলগুলো করব ইনশাল্লাহ আর মহান আল্লাহর কাছে চাইব তুমি আমার জন্য দোয়া করো বোন আল্লাহ যেন আমায় নেক সন্তান দান করেন অবশ্যই বোন ফিয়ামানিল্লাহ আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা মন থেকে দোয়া রইল আমাদের কথা বলা শেষ হলে আমরা দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি আমার শাশুড়ি মা আর খালাম্মা দাঁড়িয়ে আছেন শাশুড়ি মায়ের মুচকে হাসি আর খালাম্মার চোখের পানি